اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحضنون الذین یاکلون الربا لا يقومون الا کما يقوم الذی تخبته الشیطان من المس سالک بی انہم قالو انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاہو معوضت من ربہ فانتہا فلہو ما سلف وعمرہ الى اللہ ومن عادا فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا باللسان یفقہ قولی ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی سرم والانیت خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فلہم عجرہم اندہ ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحسنون ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حضن سے دوچار ہوگے اللذین یاکنون الربا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو سود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے یہ سلون کا مادہ ینفقون کل الاف اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی زد ہے اور یہ اگنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن و یفسر و بازہ و بازہ اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا بانے مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے رضا جوئی کے لئے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ حصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی مجھے سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے 
اللہ کے ہاں بڑھ بڑھوتری نہیں ہوتی وبا آتے تم من زکات تو ریدون وجہ اللہ ہے فاولا کہم المطرفون اور وہ جو تم زکات اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ ہے جو دوہرے چہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ صدقات زکوٰۃ اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب زیادہ زور بچت 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 کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم زیادہ شر سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شر سود تمہیں دے دے اب اس کے برعکس سے الزین یا قرون ربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقوم اللہ کما یقوم الزیت خبت ہو شیطان من المس وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا اسٹاک ایکسچینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے الزین یا قنون الربا لا یقوم اللہ کما یقوم الزیت خبت ہو شیطان بن البس ذال کا بے انہم کالو انم البع مسل الربا اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہب یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو ربا کی طرح ہے بے بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدا ایک سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با ہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیے اور ایک سو دس لیے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شے دے دی یہ سو روپیہ دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپیہ مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں ان نمل بے و مسلم ربا بہ میں بھی جو نفع ہوتا ہے رب اور ربا یہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ بکرا کے دوسرے لوگوں کے ذمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا وہ مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا اہل اللہ البیا و حرم ربا اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نہ صرف اللہ کا جو رسول کہے ماں آتا کم رسول فخو و ماں نہ تم ہو فنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی فلوئڈ کیپٹل ایک ہے فکس کیپٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شخص دہرا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرہ بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس اگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویئرنٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور کہیں لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا 
اللہ البیا محرم الربا فمن جاہ معزۃ من رب ہی فنتہا فلح ماسلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلح ماسلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اسے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وہ امر ہو اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی امر ہو اللہ وہ من آدھا لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فلا کا صاحب النار ہوں فیا خال دور تو یہ جہنبی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی یم حق اللہ الربا ویور بھی صدقات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین ان منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالے نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے ومن آ دفا اللہ کا صاحب النار حفیا خالد یم حق اللہ ربا ویور بھی صدقات اللہ تعالی پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وما آتے تم ربن یرب و فی ام والن ناس فلا یرب و ان اللہ وما آتے تم من زکات ان تو ریدو نہ وجہ اللہ ہے فاولا ہے کہم المضیفون واللہ لا یرب و کل کفار ناسیم اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزلون ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے اور نماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف عليهم ولا هم يعزلون یا ایو اللذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو یا یو الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فان لم تفعلوا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فاضلوا تو کان کھول کر سن لو بے حرب من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر بعض نہیں آتے سود سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ وہ ان تم تم فلکم روس و امبال اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے سود چھوڑ دو راس المال واپس لے لا تسلمون بنا تسلمون نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے لا تسلمون ولا تسلمون وہ ان کا نزو اور سرتن اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تنگ دستی میں ہے فرداظر تو لا بے سرا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وان تصدقو خیر الکم تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب تم باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھیے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے 
اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض ہے سنا اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزارمت پر دے دو اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزارمت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسنٹ تو بہرحال تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام سے کوئی نہیں ان کا نہ وہ اسرا تین فرد تو اگر وہ ہے مکروش تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے مہلت دو اس کی کشائش تک بال تصد رکھو خیر الرکو اور اگر تم سب کئی کر دو خیرات کر دو دے دو بخش دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کو تم تعلم اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے اگر تم اول الباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وطخو یوم تر جو نفی اللہ یہ آیت آخری آیت ہے قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت ڈرو اس دن سے دیکھیے وہی آیت یاد کیجئے وطخو یوم لا تجزی نفس نفس شعین ولا یقبل منہا شفاعت ولا یو خد منہا عدل ولا ہو من سرور وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَاتٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے اب دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لی اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یا آئی الزین عامن اجا تدا یل تم بے دین اجل مسمن فخت ہو اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فخت تو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے الامر الوجوب واجب ہے یہ ولی اب تم بین کم کاتم اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بہن عادل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے ولا یا بکات یکتب کما اللہ اللہ فل یکتب اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے رائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس جو بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو حدیث کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا ولی تم بین کم کاتم بلادل اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بہن انصاف کے ساتھ لکھے ولا یا بکاتم یکتو کما علامہ فلیکتم اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے ول یوم لذی علیہ الحق لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے جو میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں ول یت تق اللہ رب اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے ولا یب خص بن ہو شیا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے فعین کان اللہ علیہ الحق و صفیت اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بوڑھا ہے ضعیف ہے اور نہ یستی و یوم اللہ یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے یہاں املال املا کے معنی میں ہے 
ہوا فل یمن ولی یو بن تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹارنی ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وسط شد شہید ہے نہیں ملنے جانے یہ ایک یاد چل رہی ہے ابھی پورے رکو کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا حصہ دوسری آیت آئے گی وسط شد شہید ہے نہیں ملنے جانے اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فیلم یقونا رجولین اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فرجل المرا تانے تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن کر دو نہ من شہدا اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہدا کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے ان پر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تو ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیع کا نویسی کا یہ کلیدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر وہ کہا کہ ہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے ان تبل احدا ہوما فتوکر احدا ہوما لخرا مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اپنی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ واقع اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے اللہ یادم من خلق بہ لطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے عقلی بات ہے منطقی بات ہے She has to play the role of number two. اسے مرد کے تابع رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت کوئی قدورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد بازی عذاب ہے یارب چھین لے اب اس سے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترے نا کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویل اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دخ دخ پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی ویل کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ان تبل احدا ہوما فتح لخرا اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے لبا حرام ہے اللہ اللہ خیر فلا احل اللہ البیا محرم الربا لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور اللہ نور بلا یا بس شہدا اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی نہیں گواہ نہیں آ رہے نہرا کر رہے نہیں ان کو آنا چاہیے جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور ہے بلا تس امو اور اس سے تھکو مت کسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تب ہو کہ تم لکھو اسے صغیر اور کبیر چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو الا اجل ہی وقت معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو الا عجل ہی اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو ذال کم اقصد و امد اللہ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وہ اقوام الشہادہ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وادنا اللہ ترتاب اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اللہ ان تکون تجارت حاضرت تو دیر اللہ یہ کہ کوئی لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا لیا اس نے پیسے دے دیے اب کیش میں وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہیں تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دس بدس کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج 
وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان تقون تجارت الحاد رتن تو دیر بین کم تو اگر وہ تجارت ہو کے نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فلح سال کم جناح اللہ تک تو بوہا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وا شدو ازا تبا یا تم اور گواہ منا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بے سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بے سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے مند کے حساب سے پانچ سو مند گندوں میں آپ سے لوں گا یہ بے سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو واشن ادا تبایا تو ولا یدار رکات ولا شہید اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ ادار را دونوں کے لیے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وہ ان تفلو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فن نہ فسوکم بکم تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی و تق اللہ اللہ سے ڈرو وہ یو اللہ 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 تمہیں تعلیم دے رہا ہے و اللہ بکل شعین علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا گھر چار پانچ چھ صورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا حجم برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کس کوئی تعلق نہیں اس کا وہ ان کتم اللہ سفر اور اگر تم سفر پر ہو ولم تجدو کاتمن اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا قرض کا ہو گیا کاتب کوئی ہے نہیں فرحان المقبوضہ تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبوضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا کرایہ مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہوں مان سے رحان المقبوضہ فائن امین آباد حکم باز پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے باز کسی باز کا فل یو دل نزی اتنا امانت ہو تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فل یو دل نزی تو میں نہ امانت ہوں کہ آپ اپنی امانت واپس لوٹ آئے وہ یت تک اللہ رب ہوں اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم شہادہ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وہ میں یک تم ہا فن نہ ہوں آسم القلب اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا دل دامدار ہو گیا تو رہ کیا گیا اللہ بما تابل علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکو پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکو ہے جیسے کہ وہ رکو جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت کرسی یہ چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکو ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت کرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت للہ معاف سما وات و معاف اللہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے صورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں ان تم دو معافی انف سکم اور تحفو ہوں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خا تم اسے ظاہر کرو خا چھپاؤ یو حاصل کم بہ اللہ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں ان اللہ لا ینظر و الا سور کم بلا الا امبال کم اللہ کی جنظر الا قلوب کم و امبال کم اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا 
تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو دل میں جو کچھ ہے خاک اتنا ہی چھپا لو اللہ کے بھاس میں سے بھی بچو گے فیض فرو میں شاہ ویواز میں شاہ پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار اختیار مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکو کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق یا فر اللہ ما یونید یا فر اللہ ما یشا اہل تشیو کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شہ واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتبا اعلیٰ نفس ہی رحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے کتبا اعلیٰ نفس ہی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو اللہ علا کل شہید قدیر اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے آمن رسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک مکتا ہے نبی پر جب وہی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرئیل ہے آخر کوئی اجتماع بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سی کی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ کے کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس لیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچان دی نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا آمن رسول و بما ربی ولم ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہ ربن جلنا بن ہوں اللہ ربن جلنا بن ہوں کل نام نب اللہ و بلا کہ کتب ہی و رسولی یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر نہیں سر بر رام تو ولو وجو حکم تم المشرق ول مغرب ولا کن البر منام نب اللہ ول یوم الآخر ول ملا کتے ول کتاب ول نبی یہاں بھی اسی طرح ہے کل نام نب اللہ و ملا کتے و کتب ہی و رسول ہی لال و فرو کو بین آحد رسولی اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولہ رکو میں لا رفر رکو بین آحد من ہو وہ لہو مسلم اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لذینہ یو من بما انزلہ علیہ کا وما انزلہ من قبل وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا لال فرق کو بین آحد بن رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے دل کر رسول فب اللہ آباد آباد وارف آباد درجات وقالو سب نا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا بسما کیا کہا تھا انہوں نے سمینا و سینا سمینا و تانا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرا نہ کر بنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں گفرا نہ کر نون پر زبر ہے مفول ہے نس الو کا گفرا نہ کا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا بھائی لے کر مسیر اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان 
آمن اب اللہ ہے وہ ملائے کہتے ہی وہ کو تو بھی وہ رسول ہی پھر رسولوں کے ذمن میں لانفر نے کو بہل عادی بن رسول کی لیکن اس کے بعد وہی لے کل مسئلی مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بن آخر آگے اب آخری آیت لا یکلف اللہ نفس اللہ مسعہ اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی بسرت کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت الدا ازادان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فل یو بنو بھی فل یس تجیب و لی انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی ایک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنواؤ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دیواری جائے گی کرتے رہو قنوت نازلہ چالیس چالیس دن کے آسی اسی دن پڑھتے رہو دھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہو گئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ مکہ میں پڑھو مدینہ میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اللہ کے بازیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کمول ہوں لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی مسعط ہے اور مسعط کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں یہ جینز ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خسائص ہیں پروپرٹیز ہیں لیویٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باحول ملا اسے کوئی اور باحول ملا اسے کوئی اور باحول ملا تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائیڈ بائی انورائنمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شہ جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے گلا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلا ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے قل قل یا ملو علا شاکلتی فرب کم عالم و بمن ہوا اہدا سبیلہ اس شاکلا کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلا وسیع تھا کس کا شاکلا تن تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائلمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جنیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم ہیں ان سب کو منحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کامیاب ہو گئے کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا ناکام ہوئی حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہے اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے در استعداد تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس وہ اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا ہوا اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفس اللہ مسعہ اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین آجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب 
تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکا ہے سیلف ڈسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکا اپنے آپ کو نہ دیجئے یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے کھود یہ اپنی شخصیت کو کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے زیادہ کہاں سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے لا اور یہ مضمون قرآن بین میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لا یکلف اللہ نفسد اللہ مسحا لہا ما کسبت والیہا مکتسبت اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی برائی کمائی لیکن لام اور علا لہا ما کسبت جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا عجر ملے گا ثواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دوا آ گئی دعا آ گئی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی ربنا لا تو آخسنا ان نسینا او اختانا اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل سالے کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیڈیول انرجیز کو بھی نکال نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی بہنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے تواز و عجز ان کے ساری ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے کل انسان و مرکب من الخطاء والنسیان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گنی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی نیت صحیح تھی ایک اشتہاد کرنے والا اشتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اسے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا لیکن مجتہد مختی ہے تب یہ ثواب ملے گا تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک سے یہ بالکل لفظ اس کے لیے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معافظہ نہ کی جاؤ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تہو علی النزین من قبلنا اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھیں ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے ہم اور جو ہو آپ کو بٹھا دے اس روز کو کہتے ہیں یہ لفظ سورہ آراف میں پھر آئے گا یزا عنہم اس رحم ولانت علیہ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے بنا بلا تحمل علینا اس رن کما حمل تہو علیہ قبل آئے اللہ کی انہیں بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیا روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سیری ضرور کرو تصحرو فن نفس شہور برکا کتنی آسانی رات میں تعلق کے ضرور شوق اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا چپ بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق کے دونوں شوق نہ گفتگو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یوم سب کا حکم تھا اتنا سخت کوئی کام نہیں کرو گے ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اذان ادی علی سلاط می یوم جمعہ کے فسا ذکر اللہ بدر البہ اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے 
لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے تو آسانی ہے ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کا ماحمل تہو علن نظین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت علنا بھی اور رب ہمارے ہم پر وہ باج بوجھ نہ ہم, ہم پر آئیت کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو ہم سے در گزر فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے مغفر لانا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہینڈل پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے واسطے سر کو بچانے کے لیے سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے مغفر لانا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ ولی النزین آمن یخرج ہم من ظلمات الى النور فانصرنا على القوم الكافرین پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تعلوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی آپ غالب اب وہ مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزبۂ بدر کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم